Hey all, I hope you all are fit, fine, safe and healthy at your homes during this new version of lockdown 2.0. As I think everything is not locked down. Sunrise is not locked down. Love is not locked down. Family time is not locked down. Creativity is not locked down. Kindness is also not locked down. Sleeping, reading, eating, teaching, learning is not locked down. Work from home is not locked down. Hope is not locked down. Prayer meditations are not locked down. And most important, teaching learning process is also not locked down. So today I have a topic regarding to students of class 11th who had just given their board examinations during the academic session 2019 and 20. So dear students of class 11th, I hope you had enjoyed a lot of your board examinations. So CBSC has just revised the syllabus of class 11th for the academic session 2020 and 21. In this session, we will learn about how we can take mathematics for class 11th. So in the academic session of 2019 and 20, for your board exams and you have selected two mathematics you have two choices basically there first one is basic mathematics and the second one is standard mathematics so you have gone through with both of the matrices some of the students selected basic maths and some of selected standard maths in the academic session of 2020 and 21 in class 11th you again have two choices for the selection of mathematics First choice is applied mathematics and the second choice is simply mathematics. Now what is applied mathematics? It is the new subject that CBSC included for the academic session 2020 and 21. Now I am going to tell you that in mathematics and applied mathematics the difference is that we are mathematics for many years. It is just in this year class. So which student will study this mathematics? And which student will study this mathematics? Let me clear it first. Those who have basic mathematics and those who have studied standard mathematics can make what subject combination can be made for class 11th. जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली थी वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं वो वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर वो कॉमर्स भी ले सकते हैं या फिर वो इसके साथ बायोलॉजी भी ले सकते हैं बट वो साइंस ग्रुप ले सकते हैं बायोलॉजी के साथ बट साइंस ग्रुप वो पीसीएम के साथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बेसिक मैथ्स ली हुई थी अब जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली थी वो क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं वो सिंपली यहाँ आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं वो किसना सब्जेक्ट ले सकते हैं कॉमर्स भी ले सकते हैं वो लोग वो लोग साइंस ले सकते हैं वो लोग बायोलॉजी भी ले सकते हैं साइंस विद पीसीएम भी ले सकते हैं वो लोग कॉमर्स विद मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं जिन लोगों ने क्लास टेंथ में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले थी वो लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास अलेवंथ के लिए और या फिर वो लोग सिंपली मैथमेटिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास अलेवंथ के लिए और जिन्होंने बेसिक मैथ्स ली हुई थी क्लास टेंथ में वो लोग अब सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं अगर उनके अंदर अभी भी मैथ्स का कीड़ा जिंदा है तब वो लोग बेसिक मैथ्स वाले अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं बट बेसिक मैथ्स वाले मैथमेटिक्स नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड सिंपली मैथमेटिक्स जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली थी उनके पास दो चॉइस हैं या तो वो अप्लाइड मैथ्स ले क्लास इलेवंथ में या फिर वो मैथमेटिक्स में इफ यू आर गोइंग फॉर बी और बी ऑनर्स और फॉर बी और फॉर आई देन यू शुड सेलेक्ट दिस मैथमेटिक्स और इफ यू आर गोइंग विथ कॉमर्स देन यू शुड अप्लाइड टेक अप्लाइड मैथमेटिक्स क्योंकि हम कॉमर्स में जो है बिजनेस में काम करते हैं बिजनेस स्टडी में काम करते हैं इकोनॉमिक्स में हम काम करते हैं तब हम वहां अप्लाइड मैथमेटिक्स की हमें जरूरत है और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास टेंथ में स्टैंडर्ड मैथ्स ली है और वो कॉमर्स के साथ अगर मैथ्स लेना चाहते हैं तो उनके पास भी दो चॉइस है या तो वो मैथमेटिक्स लें या फिर वो अप्लाइड मैथमेटिक्स लें मैं फिर से जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं अगर वो मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं अगर वो मैथ्स लेना चाहते हैं तो फिर मैं फिर से उन्हें सजेशन दूंगा कि वो लोग कॉमर्स विथ मैथ्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट करें नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एज वेल एज सिलेबस ऑफ सिंपली मैथमेटिक्स जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये जो पिछले साल क्लास इलेवंथ में था ये सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो सिलेबस में आपको बताता हूं वो क्या सिलेबस है यूर इज द सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर क्लास अलेवेंथ डियर इज नंबर सीरियल नंबर 
and the units there are totally eight units and marks and internal assessment marks तो जो आपका first chapter होगा वो होगा numbers and numerical application जो second chapter होगा वो होगा algebra जो third chapter होगा वो होगा आपका mathematical reasoning जो fourth chapter होगा वो होगा आपका calculus जो fifth chapter होगा आपका होगा probability sixth हमारी is descriptive statistics seventh हमारी is basic of financial mathematics and eighth हमारी is coordinate geometry नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे किया हुआ फर्स्ट चैप्टर में आपका जो नंबर्स एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है इसमें आपके 9 मार्क्स का होगा जो अल्जेब्रा है आपका वो 10 मार्क्स का होगा मैथमेटिकल रीजनिंग जो होगा 6 मार्क्स का होगा कैलकुलस आपका 10 मार्क्स का होगा प्रोबेबिलिटी जो आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं वो 10 मार्क्स की फिर से यहां होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ये 12 मार्क्स का होगा बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 18 मार्क्स का होगा जैसा मैंने आपसे कहा कि हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो है बिजनेस में काम करेंगे अकाउंट में काम करेंगे और इकोनॉमिक्स में काम करेंगे और जो लास्ट चैप्टर है ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका 5 मार्क्स का होगा एंड द टोटल ऑफ दीस मार्क्स इज 80 मार्क्स 80 3 आवर का आपका 80 मार्क्स का एक एग्जाम होगा जिसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे तो टोटल जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा देयर आर बेसिकली 8 चैप्टर्स और इस चैप्टर 8 यूनिट्स हैं इसके अंदर अलग-अलग टॉपिक जो हैं वो डिवाइडेड है सो डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11 दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स so i hope you all like this session also wait for the next session if you have not yet subscribed the channel do so and hit the bell icon also till then be safe be healthy thank you so much